டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ நான் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரூபாய் வந்து த்ரீ பாண்டு அதாவது சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் நைன் பர்சன்ட் இங்கே இருக்கணும் நைன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் அப்படிங்கிற வட்டி விதத்தில் உள்ள த்ரீ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படுது த்ரீ பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படுது அதோட வரக்கூடிய மொத்த இன்கம் அதாவது மொத்த வருமானம் வந்து நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்கம் ஃப்ரம் த தேர்ட் பாண்டு அதாவது மூணாவது வரக்கூடிய நைன் பர்சன்ட் பாண்டில் வர்றது மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மோர் தென் ஃப்ரம் த செகண்ட் பாண்டு அறநூறுரூபா அதிகம் இதை விட எயிட் பர்சன்ட் பாண்டை விட அறநூறுரூபா அதிகம் அப்போ எவ்வளோ அதிகம்னா நைன் பர்சன்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ அதிகம்னா எயிட் பர்சன்ட்டை விட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்குது அது இப்போ ஒவ்வொரு பாண்ட்லேயும் எவ்வளவு முதலீடு செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் இது சம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு தான் அது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஒய்இ செட்டுன்னு நம்ம பேர் வச்சுக்கிறோம் எது லெட் த லெட் த ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டு அடுத்தது எயிட் பர்சன்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்து நைன் பர்சன்ட்டு பாண்ட் கா ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் நைன் பர்சன்ட் பாண்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு வச்சுக்கிறோம்னா எக்ஸு ஒய் இசட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி மூணுதையும் நம்ம அப்படியே வரிசையாக வச்சுக்கிறோம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி மூணு பாண்ட்லேயும் முதலீடு செய்யக்கூடிய அமௌண்ட் ஆகுது முதலீடு செய்யக்கூடிய அமௌண்ட்டு மொத்தம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மூணு பாண்ட்லேயும் முதலீடு செய்த அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் நைன் பர்சன்ட்டில் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கிறோம் டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அப்படின்னா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோது டோட்டலாக இன்வெஸ்ட் செய்யப்பட்ட அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதே போல் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக இன்கம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் ஃப்ரம் த பாண்ட் இன்கம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போது என்னென்ன வரும்னா எக்ஸு எவ்வளோ அமௌண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் அமௌண்டில் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரும் அப்போது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அதே போல் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ பர்சன்டேஜ்னால் பை ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் நைன் இசட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓ இதில் வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணால் டிவிடர் பையில் உள்ள ஹண்ட்ரட் வந்து ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் போயிடும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட் டபுள் ஜீரோவுக்கு இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுறோம் இப்போ இது ஃபோர் லேக் எயிட் தௌசண்ட் ஆகிடுது திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அடுத்தது இன்னொரு ப்ளூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் த தேர்ட் பாண்ட் மூணாவது பாண்ட் என்னென்னு பார்த்தா இசட்டு இன்கம் ஃப்ரம் த தேர்ட் பாண்டுனா அது நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட்டு அப்போது நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மோர் தன் அப்போது நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மோர் தென் தஸ் இன்கம் ஃப்ரம் த செகண்ட் பாண்ட் செகண்ட் பாண்ட் என்னென்னா ஒய் அது எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இதை ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்காக பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறோம் இப்போது பை ஹண்ட்ரட் போடுறதோட இந்த எயிட் பர்சன்ட் ஒய் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒய் அப்படிங்கிறத எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஒய் மைனஸ் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஒய் ப்ளஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் அப்போ நைன் இசட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அடிச்சுக்கிறோம் இப்போ இது ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எயிட் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இசட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆகிடுது அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ தான் ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் கொடுத்துருக்குற மூணு குழு ஃபஸ்ட்டு இன்கம் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க அமௌண்ட் எவ்வளோதுன்னு அடுத்தது இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இந்த தேர்ட் பாண்டை விட செகண்ட் பாண்டு வந்து எவ்வளோது இருக்குது அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அப்போது அதை யூஸ் பண்ணி த்ரீ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ
அதே போல் ரெண்டாவதாக உள்ளது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இசட் அப்போ சிக்ஸ் எயிட்டு நைன் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது தேர்டு இக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் எயிட் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஒய்னா அப்போ ஜீரோ எக்ஸு எயிட் ஒய்னா மைனஸ் எயிட் இசட் நைன் இசட் இருக்குது அப்போ நைன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போது நமக்கு தேவையான காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடு தேவையான மே மேட்ரிக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போது இதை வந்து நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறோம் மெக்லோன் ஃபார்ம் கொண்டு வரோம் மெக்லோன் ஃபார்ம்ங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஒன்றாக இருக்கணும் அதற்கு கீழே உள்ள ஜீரோவாக இருக்கணும் மெக்லோன் ஃபார்ம்ங்கிறது ஏறுபடி வடிவத்தில் வரணும் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் இந்த இடம் ஜீரோ தான் இருக்குது இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் இப்படி ஆக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக எக்லோன் ஃபார்மில் இருந்து ஈஸியாக ஆன்சர் சிக்ஸ் ஒய் சர்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் எக்லோன் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஒன்றா இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டெப் நம்ம ஈஸியாக அதை எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் வரைக்கும் இது மாறப்போகிறதுல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இருக்கிறத ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸு ஜீரோ எயிட் மைனஸ் சிக்ஸு எயிட் மைனஸ் சிக்ஸு டூ நைன் மைனஸ் சிக்ஸு த்ரீ சிக்ஸால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ்ஸாக தேர்ட்டி அப்போது தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அதாவது த்ரீ லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அப்போது ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்டில் த்ரீ லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுனா பேலன்ஸ் நைன்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அப்போ நைன்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபோர்க்கா ஓகே இதில் ஜீரோ ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே எழுதுறது தான் நல்லது இப்போது போய் ரெண்டாவது ஜீரோ நம்ம கொண்டு வர முயற்சி பண்ணோம்னா அது தவறாக மாறிடும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் எயிட் நைன் அடுத்தது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஒன் ஆகணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ரெண்டு ஜீரோ ஆர் டூவில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியும் ஆர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் இதையும் ஜீரோ ஆகணும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த மைனஸ் எயிட் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆகணும் எயிட் இருக்க ஜீரோ ஆகிறது ஈஸி தான் இதில் ஃபோராக மட்டும் பண்ணி இதில் இதை மைனஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன் 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 சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது ஜீரோ டூ த்ரீ நைன்டி தௌசண்ட் இப்போ ஆர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைனஸ் எயிட் இருக்கிறத ஜீரோ ஆக போகிறோம் அப்போ ஆர் த்ரீ திஸ் சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் டூ ஃபோர் ஆர் டூ ஆர் டூ ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ ஜீரோ ஃபோரால் மட்டும் பண்ணால் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ ஆகிடும் ஃபோரால் மட்டும் பண்ணால் டுவெல் டுவெல்லும் நைனும் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது ஃபோரால் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் ஃபோரால் மட்டும் பண்ணால் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துடுது அப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு வந்துடுது இப்போ இதுதான் நமக்கு எல்லா எக்லோன் ஃபார்மில் வந்துச்சு எக்லோன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருது ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து கிடச்சிருது இப்போ நம்ம சேஞ்சு டூ ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறோம் சேஞ்ச் திஸ் டூ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் மாத்திரம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி கிடச்சிடும் அப்போ சேஞ்ச் திஸ் டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வரோம் என்னென்னா ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே போல் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி தௌசண்ட் அதே போல் டுவெண்ட்டி ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லேக் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது இப்போ இந்த த்ரீ இக்குவேஷனையும் நம்ம அதுக்கான த்ரீ வச்சுனா இப்போ இது ஃபோர் திஸ் இஸ் ஃபைவ் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இசட் இருக்குது ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு இசட்டோட வேலை கிடைக்கும் அப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் இசட் டுவெண்ட்டி ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ட
ஃபைவில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் வித் இஸ் இம்ப்ளைஸ் ஃபிஃப்த் இக்வேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அடிக்கல் டு நைன்டி தௌசண்ட் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அடிக்கல் டு நைன்டி தௌசண்ட் அப்போது டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட்டுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுறோம் ஈக்குவல் டு நைன்டி தௌசண்ட் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடும் அப்போ டூ ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்டே அங்கே அனுப்பிடுவோம் அப்போ நைன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸில் இருக்கிற சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அங்கே போனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா நைன்டியில் சிக்ஸ்டி போயிட்டுனா தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இசட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு டோட்டலில் எவ்வளவு பாண்டு டோட்டல் காஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்னென்னா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோதுன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் தான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் அதாவது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டும் ஃபோர்த்தும் அதுதான் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதில் இந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இசட்டுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போது இது வந்து த டுவெண்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இந்த ப்ளஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் முடிச்சுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆகுது எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ அமௌண்ட் இன்வெஸ்டர் லாஸ்ட்டாக எக்ஸ் ஒய் இசோட வேல்யூ கம்மி பண்ணி எழுதணும் அவசியம் இல்லை அப்போ அமௌண்ட் இன்வெஸ்டர் ஆன் ஈச் பாண்ட் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர் ஆன் ஈச் பாண்ட் எக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாண்டில் வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆன் எக்ஸ் ஈச் பாண்டு எவ்வளோது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இசட்டோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒவ்வொரு பாண்டிலையும் எவ்வளவு முதலீடு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எவ்வளோ ஒவ்வொரு பாண்டிலையும் எவ்வளவு அமௌண்ட் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்